。当地时间十二月十三号，联合国气候变化迪拜大会，也就是 COP28， 经过两周的艰难谈判后，又延长一天，终于通过了一项历史性协议，各国首度一致同意将从化石能源转型。国际舆论评价认为，中美携手引领气候合作，对 COP28 产生积极影响。当地时间十三号，随着 COP28 主席苏尔坦扎比尔敲响协议达成的小锤，全场响起热烈的掌声。联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会就巴黎协定首次全球盘点达成共识。We have worked very hard to secure a better future for our people and our planet. We should be proud. Of our historic achievements. 这是联合国气候峰会举行近三十年来，各国首度一致同意将从化石能源转型。这份包含一百九十六条内容、共二十一页的协议文本指出，各方需要大幅、快速和持续地减少温室气体排放，以符合一点五摄氏度的升温控制目标。此外，本届会议的谈判代表还承诺，到二零三零年将可再生能源产能增加两倍，将能源效率提高一倍，并在气候适应和融资方面取得进展。联合国秘书长古特雷斯发表声明称，将全球气温升幅控制在 1.5 摄氏度以内是具有里程碑意义的巴黎协定所设的目标之一。要想实现这一目标，就必须逐步淘汰所有化石燃料。越来越多的国家正在认识到这一点。因为全球气候变暖应该说是对全人类的一个共同威胁，呃，尤其是现在很多一些，比如包括南太岛国。或者一些，尤其是岛屿国家，嗯、呃，已经面临着可以说生死存亡的这么一种威胁。如果啊，我们假设各国能够真正采取实际行动来落实这个路线图，来走向这最终的一个目标，应该说对于就应对全球气候变化，呃，可以说是迈出了坚实的一步。事实上，阿联酋共识的达成实属不易。大会原定十二号结束，但在谈判截止日前，与会各国代表未能就化石燃料的未来达成协议。当晚，各国代表就暗文是否包括逐步减少或逐步淘汰化石燃料展开激烈谈判，但难以达成共识，大会被迫延期。最终，协议在措辞上有所调整，并未提及西方国家和最容易受到海平面上升影响的低洼岛国所要求的逐步淘汰化石燃料，而是呼吁各国以公正、有序、公平的方式减少能源系统对化石燃料的依赖。I think there were times in the last 48 hours where Some of us thought、uh, this could fail. 会议期间，中国气候变化事务特使谢振华接受采访时表示，自己已经参与气候谈判十六年了，但最困难的就是本次大会，因为有两百多个问题需要解决。体现最大的包容性，既让大家都能感到我做出了贡献，又要看到了一个全准的一个正确的发展方向，这样可能才是一个多边主义应该达到的一个结果。联合国环境规划署估计，发展中国家每年适应气候变化所需资金约为两千一百五十亿至三千八百七十亿美元，但资金缺口却高达一千九百四十亿至三千六百六十亿美元。有分析指出，从目前情况看，资金问题是协议落实的最大障碍。一方面，发达国家每年提供一千亿美元气候资金的承诺迟迟未兑现；另一方面，围绕新集体量化资金、损失与损害基金等，发达国家可能会向一些发展中国家施压。要求出资，这不利于巴黎协定公平有效执行。不是轻而易举、一朝一夕就能够实现的，需要经过艰苦的长期努力，开展大量基础工作和能力建设。我想这一点呢，广大的发展中国家，这个和我们现在的处境是一样的。我们愿意干，但是呢，我们能力差，还需要继续努力，通过国际合作。来加强这方面的工作。对于此次会议，中方予以高度重视。习近平主席特别代表，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席 COP 二十八期间举行的世界气候行动峰会、七十七国集团和中国气候变化领导人峰会并致辞。会议期间，中方全面深入参与各议题磋商，与主席国阿联酋及各方密切协调，坚定维护发展中国家共同利益，并就谈判关键问题提供解决方案，推动各方聚同化异，为会议取得积极成果做出重要贡献。
在十四号外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，大会的成功反映出各方对于应对气候变化问题紧迫性的高度共识。会议成果释放出坚持多边主义、以更加团结的精神、更加积极的行动，携手应对气候变化的有力信号。未来，中方将继续坚定不移地走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，并一如既往地积极推进应对气候变化国际合作。与各方一道，推动巴黎协议得到全面有效实施，共同构建清洁美丽的世界。国际社会也在关注中美之间的互动与合作。据彭博社报道，中美之间的动态关系往往被视为年度气候变化大会成败的关键。今年，谢振华与克里的合作一如既往的密切，中美两国和其他国家密集磋商，给为期两周的气候变化大会画上圆满句号。英国《自然》杂志的文章则认为，尽管存在分歧和挑战，中美合作不仅是机遇，更是势在必行。这次谈判的，或者是在大会这个情况，应该说，呃，过程是非常艰难的。尤其是中美两国各自代表发展中国家和发达国家，我们有各自的立场、各自的政策，呃，同时甚至有不各自不同的目标和路线图，呃，要想达成一致，应该说是很难的。那么，我相信这次峰会也肯定中美两国是发挥领导作用。才能够让这次峰会取得相应的成果，而且我相信未来的话，更重要的是如何把这些，呃，宣言也好，或者说共识也好，能够落到实处。这首先要取决双方有着共同的政治意愿，呃，以及和这个这个所谓推动相关行动的决心，嗯，同时也需要中美关系有一个比较稳定的、缓和的、友好的一个。政治氛围。联合国迪拜气候变化大会在最后加时中达成历史性的协议，首次明确写入逐步摆脱化石燃料。那么，管先生，您对此有何观察呢？那么，迪拜气变大会它的英文简称是 COP28， 也就是说，在联合国三十年前主导开启这样一个对话谈判机制，国际社会越来越广泛的投入参与以来呢，大会已经开到了第二十八届。那么最新协议的进展，无疑啊是气变大会三十年会程史上取得的一项里程碑式的成就。我注意到呢，国际主流媒体舆论都对此是高度评价，使用的高频关键词包括历史性、前所未有、化石燃料时代的终结等等。那么，正如今天新加坡联合早报社评文章所指出的，联合国气变大会没有一次是不加时的。那么，今年迪拜大会在两周会谈之后，也是通过加时，在最后一刻才达成了共识。那么，这本身就是在见证谈判各方博弈之激烈，最后协议得来之不易。实际上呢，过往就有太多气变大会破裂无果的这个潜力。美国气候问题特使克里昨天啊，也在迪拜坦诚说，之前好几年他都对迪拜谈判能不能达成协议是严重信心不足的，因为呢，在一些个。谈判国内里，这样一种认知是根深蒂固的：彻底放弃化石燃料，也就是煤、原油、天然气等等。这两年经济表现亮眼的印度，堪称是经济自杀论的最大的涌盾。那么，印度总理莫迪他在出席国际多边会议谈到气变议程时，他呢从不会做出实质性的减排承诺，因为当下印方。压倒性的考量是发展逻辑，哪怕印度一些个大城市的雾霾与空气污染，现在呢已经在持续的报表沦为全球之最。实际上，这也正是协议最后达成之前各方即便的一个焦点所在。要不要就逐步淘汰化石燃料，做出明确的框架规定呢？那么，这最后达成的一个协议文本，明显是各方妥协的一个结果。那么，逐步淘汰或者减用的这个提法，并没有被采用。协议强调要以公正、有序和公平的方式来把摆脱化石燃料，以便呢到二零五零年时实现符合科学的净零排。那么，这样一个协议共识，也并不是所有的成员国都是满意的。所罗门群岛的这个谈判代表就公开抱怨说，协议是在岛国代表不在场时宣告达成的。那么克里啊，他也承认说，有代表希望协议能够有更加明晰、更具行动力的文本表述。但是呢，在我看来，尽管这可能不是一份完美的协议，有这样那样的不足，但是呢，它的意义和价值是不言而喻的。那么这也是国际社会在气变领域超越分歧、向共同目标迈出的一大步。那么，在您看来，既然各方利益分歧巨大，过往气变谈判也充满了变数，那为什么这次迪拜能谈成呢？
我认为啊，昨天在气变谈判加时现场，两个关键细节很耐人寻味，一定程度上也回答了你的这个提问。《华人日邮报》今天的报道啊，就特别提到说，迪拜当地时间昨晚，那么协议达成之后的几个小时，诺大的气变大会的谈判现场一下子就变得空了。那么这里呢，将会布展改造成为周五揭幕的 Winter City， 也就是所谓冬季城的项目展馆。但是呢，美国报章的这位女记者就注意到，唯独在将拆未拆的中国展台外，还有十几个代表在排队，他们呢都在等着和出席气变大会的中国气候特使谢振华来拍照留念。《华人邮报》另一篇发自迪拜的报道，更是用了这样一个标题，说 ：“U.S.-China relationship steals the spotlight。”在迪拜气变会场，美中关系是一个焦点。美报就称说，克里与谢振华这两位，他们是谈判对象，也是多年的好友。昨天呢，他俩在这个场内简短互动，身边啊围着一圈代表和摄影摄像记者的长枪短炮。那么美报就爆料说，克里刚刚过完八十岁的生日，谢振华也行将荣休。所以啊，这样一次气变大会，很可能是这两位特使的告别秀。那么这也是为何有这么多的代表要排队合照。那么这也是他们向谢振华、向中方来表达敬意的一种方式。我个人认为，这次迪拜大会它之所以能够达成历史性的协议，当然是因为气气变议题呢姿势体大，关乎全人类的共同利益。但是最重要的推动力，无疑来自中美两国。那么中美两国在谈判最重要的时刻，高效发挥了大国的领导力与行动力。事实上，此前克里在新加坡出席蓬勃创新国际论坛时啊，已经就迪拜协议的这个前景发出了乐观预测。他提醒各方来期待好消息。他呢也自曝，此前啊已经与谢振华特使在加州进行了建设性的对话，达成了诸多共识。那么，中美在气变领域的全面合作，无疑是两国元首顶层推动的结果。上个月，在加州斐洛里庄园，中国元首当面向拜登总统谈到旧金山愿景的五大支柱。那么，这其中第四大支柱就是共同承担大国责任。中国元首就强调，解决人类社会面临的麻烦离不开大国合作。中美啊，应该作为表率，来加强在国际和地区问题上的协调合作，来向全球提供更多的公共产品。那么，习外会达成的诸多共识之一就是呢。共同强调，在当下的这个关键十年，中美加快努力应对气候危机的这个重要性，要共同推动迪拜 COP28 大会取得成功等等。所以啊，过去几年，克里成为拜登执政团队访华次数最多的高官，与谢振华进行各种深入交流，由此结下了深厚的友谊。在我看来，中美在气变领域的高质量的合作，能不能进一步转化为推动中美关系企稳向好？深化合作的势能，创造重要的契机。我想，这是两国当政者都必须要认真思考、面对的。受自民党内部爆出黑金政治丑闻影响，日本首相安田文雄十四号对其内阁成员进行人事调整，撤换以内阁官房长官松野博一为首的四名来自安倍派的内阁成员，希望以此挽回民众支持。这是岸田内阁继去年八月和今年九月改组之后，又一次大规模的人事变动。民调已跌入下台水域的岸田政府，能否通过此次内阁调整度过危机？来看报道。据日本放送协会报道，日本内阁官房长官松野博一、经济产业大臣西村康仁、总务大臣铃木纯司和农林水产大臣宫下一郎，十四号上午已向首相岸田文雄递交辞呈。岸田文雄内阁疑似将迎来新一轮调整。据悉，四位阁僚都是自民党内部最大派系安倍派的成员。深圳卫视注意到，内阁官房长官是日本内阁的关键人物，负责跨部门的政策协调，并承担政府信息对外发布、日常接受记者采访的职责。在日本政坛，内阁官房长官被撤换是很罕见的实例。松野博一从2021年10月岸田内阁成立起，一直担任内阁官房长官。据报道，岸田文雄于14号早先宣布，隶属岸田派的前外相林方正接任内阁官房长官一职。前法务大臣斋藤健接任经济产业大臣，松本刚明回国再次出任总务大臣，前地方分权改革担当大臣坂本哲治出任农林水产大臣。这三人也都不是安倍派，他们将在皇宫认证仪式结束后正式履职。
。当天，五名安倍派出身的副大臣和一位政务官也提交辞呈。此外，来自安倍派的自民党核心成员、政调会长秋生田光一、国会对策委员长高木义和参议院干事长世耕宏成也于十四号提交辞呈。总体上面，首先我们应该看到，今天在国会闭会的第二天，岸田首相马上对这次涉嫌利用政治资金当中的持回扣的那么一个丑闻的实际的主要的四个大臣进行了实际上的策划，这个呢是一种迅速止损的一种临时措施。现在这种状态之下，因为特搜部。现在刚刚开始着手对安倍派的成员进行调查，今后呃究竟有多少呃安倍派重要的呃大臣或者说重要的负责人涉嫌受到实际的刑事追究，现在还有待观察。今年十一月，日本一大学教授向检方举报，自民党五个派阀在截至二零二一年的四年间，未将总计四千万日元（约合二百零一万元人民币）的政治资金派对收入登记到政治资金收支报告中，涉嫌违反政治资金规正法。随后，此事迅速发酵，自民党最大派阀安倍派被曝向所属议员下达销售指标，要求他们以每张两万日元（约合九百八十九元人民币）的价格出售政治筹款集会入场券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。回扣总额可能高达五亿日元，约合人民币两千四百六十六万元。已经辞职的内阁官房长官松野博一被认为收取了超过一千万日元，约合人民币五十万元的回扣。隶属安倍派的防卫副大臣宫泽博行十三号也承认收受回扣，并且未计入政治资金收支报告。交際費、そういったところに使っております。大体おおよそいくらぐらいになるんでしょうか、実際。はい、はっきり申し上げます。三年間で百四十万円です。由于安倍派牵扯秘密资金的丑闻持续发酵，东京地方检察厅特搜部已于十三号介入调查。在野党日本立宪民主党当天也向国会众议院提交内阁不信任案，要求岸田内阁应当立刻集体辞职，但决议被执政党以多数否决。岸田文雄随后在官邸召开记者会时表示，执政联盟将做出严肃应对。他向媒体强调，将采取适当措施恢复政治信任，避免对施政造成影响。総理総裁として政治の信頼回復に向けて自民党の体質を一新すべく先頭に立って戦ってまいります。据日本《每日新闻》报道，岸田当时还打电话告知联合执政的公民党党首山口纳金男，计划以撤换阁僚而不是改组内阁的方式来进行人事调整。自组阁以来，岸田内阁进行过两次重组，第一次在去年八月，第二次在今年九月。如今第二次重组才过去三个月时间，岸田政府十九名内阁成员已经有五名因为丑闻、税务等问题辞职。安倍派的这次丑闻，对自民党带来了。负面的重大冲击，因此呢，他必须要在这些实际的议题上面来做出呃新的成绩。所以在这种情况之下，一个是切割，第二个就是要呃根据特搜部调查的进展进行有效的应对。那么第三方面，也就是要制造或者说用更多的精力来。发展呃经济，改善民生，呃，另外呢，呃，包括甚至外交等方面进行突破。那、呃、通过这样，那、呃、一方面减缓，呃，这次政治呃丑闻对岸田政权带来的呃负面冲击，同时呢，也是为了呃稳定或确保他未来。呃，进行长期执政的那么一个必然的需要。据日本时事通讯社十四号公布的十二月舆论调查结果显示，岸田内阁的支持率下降至百分之十七点一，这是自二零一二年十二月自民党执政时代以来，该党内阁支持率首次跌破百分之二十。据悉，在日本政坛，内阁支持率低于百分之三十，被舆论视为进入危险水域；如果进一步跌破百分之二十，则被视为陷入下台水域
。日本问题专家认为，回扣风波对于志在实现长期执政的岸田文雄来说是个非常严峻的挑战。尽管按照自民党惯例，通过退政换将的做法可以来挽回一些支持率，但岸田此举很难得偿所愿。对安倍派大清洗可能会引发自民党最大派系的反弹，岸田会因此陷入进退两难的窘境。但深圳卫视特约观察员毛峰认为，安倍派的大清洗并不会对岸田政府的执政产生太大影响，因为安倍派实际上已经自顾不暇。执政自民党现在五大派阀当中，最大的派阀就是，呃，安倍派，也就是有九十九人。岸田派只是，呃，五大派阀当中的第四大派阀。那么。最大的或者说影响力最大的安倍派，被呃清扫，或者说他的政治影响力将会受到大大打击，所以在这种情况之下，那么也就不可能有安倍派出来挑战岸田派，来协调或者说让岸田下台，所以从整个。呃，一个政治脉络来看，那么在麻生派、茂木派和岸田派的呃联合之下，总体上面，他的执政应该没有什么太大的危险性。韩国总统尹锡月同荷兰首相马克吕特发表联合声明，宣布两国正式结为半导体同盟。尹锡悦此次访问荷兰期间，还率韩国芯片大佬参观了半导体设备制造巨头阿斯麦总部。韩荷半导体同盟被视作韩国出于政治考量向西方国家靠拢的举动，但韩荷两国的芯片行业政策仍然需要看美国对华政策的脸色。同时，两国也无法忽视中国市场的重要作用。尹锡悦和吕特十三号在荷兰第三大城市海牙举行首脑会谈并联合会见记者。尹锡悦表示，韩荷半导体同盟的目标是打造世界最顶级的超差距优势，两国将共同探讨科技领域重要问题，并紧密共享重要信息。两国还将从二零二四年至二零二八年的五年间，共同培养大量半导体人才，有效缓解韩国半导体业界的人荒问题。为构建半导体同盟，两国还决定在外交部门新设例行经济安全对话。值得一提的是，两国产业部门还决定另设半导体对话机构，以协调半导体政策。同时，两国还将建立以核心材料供应链合作谅解备忘录为基础的供应链协议体。此前一天，尹锡悦还访问了荷兰半导体设备制造商阿斯麦总部，三星电子会长李在镕、SK 集团会长崔泰源一同参观了相关设施。韩国媒体称，这是尹锡悦在外访中首次访问企业，也是被称为“超级乙方”的阿斯麦首次向外国领导人公开核心设施。阿斯麦和三星还宣布，将投资一万亿韩元，约合五十四点五亿元人民币，在韩成立半导体研发中心。这是阿斯麦首次在海外建立研发中心。韩联。社报道称，韩国是半导体制造强国，但在非存储器领域，尤其是材料和设备方面相对薄弱，因此双方的合作对韩国至关重要。韩国希望与荷兰的半导体同盟有助于开放半导体设备的供应和采购。韩荷半导体同盟也将聚焦尖端芯片制造技术，而在这一领域，韩国企业的最大对手，外界普遍认为是中国台湾地区的台积电。台积电近期称，有望在二零二五年量产两纳米芯片，这无疑给聚焦芯片制造的三星带去了压力。韩国《亚洲日报》报道，三星去年开始量产三纳米芯片，但三星的三纳米芯片良率仅为百分之六十，远低于客户期待值。韩国 SBS 电视台报道称，韩国想利用美国主导的所谓先进技术供应链，抓住荷兰，获得稳定供应，并提高韩国半导体设备的自主生产能力。我觉得韩国和荷兰这边的合作，实际上他们是产业链上下游的合作，因为阿斯麦它擅长的是半导体的设备，然后三星的话是擅长半导体的制造，所以他们是一个合作共赢。那最大的冲击其实是台积电，因为台积电也是擅长半导体的制造，所以从这个领域来看，他们是进行一个产业链的整合，然后呢，让自己更好的拿到阿斯麦的。设备端有韩国媒体预估，未来代表下一代半导体水准的两纳米芯片市场规模可能高达五千亿美元。而随着人工智能服务器市场的正式打开，预计对高端内存芯片的需求将达到历史最高水平。尽管对产业未来有美好的愿景，但韩国芯片产业仍被美国的政策捆住了手脚。
。由于美国等国泛化国家安全概念，主导对华芯片出口限制，已成为三星电子和 SK 海力士等韩国半导体企业面临的一大问题。三星和 SK 海力士已在中国投资数十亿美元建设芯片生产设施，两家公司在中国工厂的生产比重超过百分之四十。韩国芯片企业在中国的销售比重很高。由于美国的出口限制影响过大，经过韩国多方争取，韩国十月九号通报，美国目前已做出决定，在无需单独批准的情况下，三星和 SK 海力士可以向中国工厂提供半导体设备。但是，美国对华强化半导体出口限制，让韩国遭受重大损失。韩国贸易协会十二号发布的统计数字显示，今年一至十月，韩国对华半导体设备出口额为七亿美元左右，比去年同期减少百分之三十八点九。而去年，中国市场占韩国半导体装备出口的比例高达百分之五十六。韩国《韩民族日报》十四号的社论就表示，美国拜登政府就任后就一直在把韩国、台湾地区半导体企业、荷兰设备、日本材料、零部件等捆绑在一起，组成半导体同盟格局来牵制中国大陆。韩国和荷兰已经在美国的半导体同盟的框架内开展合作，以这种方式强调韩国荷兰半导体同盟可能有利于国内公关，但这是在再次刺激中国对国家利益有什么帮助，就不得而知了。他们实际上是进行产业链的整合，为什么不是跟美国进行靠拢呢？因为韩国这边一直是对于美国所谓的对华出口管制以及系列的措施是持一个相对稳健和保守的态度。中国是韩国最大的海外市场，所以韩国不希望过多的跟美国靠拢，韩国更多的是希望我把产业链上的资源进行有效的整合，然后从设备端拿到最先进的。设备来强化我的制造能力，增加我两纳米、三纳米的这个良品率，然后在全球的份额逐一扩大。不光是美国的限制，韩国半导体业界还在担心中国半导体自立速度加快。韩国《中央日报》分析称，由于美国的技术控制和出口限制，韩国正失去中国巨大的半导体市场。如果中国的半导体自主速度加快，高度依赖半导体产业的韩国经济必然会蒙受损失。日本经济新闻网近日称，中国对非尖端半导体的积极投资支撑了需求。全球半导体制造设备企业对中国的营收比例已超过四成。支撑制造设备需求的是中国的半导体投资。受一些国家的半导体出口管制影响，中国正加强在这一领域的产能。欧盟峰会于当地时间十四号召开，会上各国将讨论援乌以及邀请乌克兰加入欧盟的问题，但欧盟内部对此显然未形成共识。匈牙利等国就明确表示将在峰会上反对这项议题。乌克兰总统泽连斯基则在做最后的努力，在访问美国求援几乎空手而归后，次日他突然抵达挪威，寻求北欧多国的支持。当地时间十四号至十五号，欧盟峰会在比利时首都布鲁塞尔举行。欧洲理事会主席米歇尔十三号在致成员国的邀请函中呼吁各国领导人履行对乌克兰的承诺。他称，欧盟必须向乌克兰提供可持续的政治、财政和军事支持，特别是就为其长期稳定提供五百亿欧元达成协议。同一天，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟应继续支持乌克兰，无论需要多长时间。对于乌克兰而言，加入欧盟并获得欧洲更多援助是。重要议程。为此，乌总统泽连斯基也在做最后的努力。I say, such person from government or mayors, think about the war, not build roads for today. Don't do it. Spend all your money to the weapon, to the drones, to the society, to the pensions, and etc. 十四号，泽连斯基与波兰新任总理图斯克通话，双方就乌克兰加入欧盟问题及欧盟峰会进行了讨论。然而，由于欧洲内部分歧难以弥合，泽连斯基的期待很可能要落空。就是在这个峰会之前呢，根据欧洲各大这个民调机构的这个结果，呃，欧洲多国的这个民众呢，其实对于是否接纳乌克兰加入欧盟，其实是有很很大的意见分歧。呃，大多数的民众实际上是对这个决定是持怀疑态度的。在此前召开的欧盟外长会上，各国对启动乌入盟谈判展开了激烈辩论。乌外长库列巴表示，乌克兰已经满足入盟所需的所有条件。他还说，若有额外要求的话，我们甚至可以为你们跳舞。I cannot imagine. I don't even want to talk about the devastating consequences that uh, uh, will occur. Shall 
the council failed to make to make this decision. 但匈牙利外长希埃尔多称，乌克兰压根就不满足加入欧盟的条件。Ha az ukránok eddig mit tettek, akkor világos, hogy az európai bizottság értékelése arról, hogy az ukránok hétből négy feltételnek már meg is felelnek, az egyszerűen hamis, nem igaz. Másik, amit szeretnék mondani, hogy mi természetesen pártoljuk azt, hogy nézzük meg, hogy milyen szorosabb együttműködési formákat lehet elképzelni Ukrajnával, de ezeknek a szorosabb együttműködési formáknak egyáltalán nem. 匈牙利的立场非常强硬。欧盟峰会召开当天，匈牙利总理欧尔班再次强调，将在欧盟峰会上否决大规模援助乌克兰计划，并阻止启动乌克兰入盟谈判。法新社认为，这意味着匈牙利和欧盟其他国家将在峰会上展开正面交锋。奥地利也反对乌克兰快速加入欧盟。奥地利总理内哈默十一号在政府会议上表示，在乌克兰成为欧盟成员国的道路上，不应给予乌克兰任何优惠待遇。在援乌的问题上，欧洲各国也开始退缩。西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯曾承认，欧盟可能没有足够的资金来继续对乌提供援助。德国法兰克福汇报十三号引述德国经济研究所的最新报告称，如果乌克兰加入欧盟，根据规定，高达百分之十七的欧盟共同预算将流入乌克兰。对于欧盟其他国家来说，代价高昂。其中，仅对乌农业补贴在未来几年将高达一千三百亿至一千九百亿欧元。为了西方的军援，乌克兰总统泽连斯基在美欧间展开穿梭外交。当地时间十三号凌晨，泽连斯基飞抵挪威首都奥斯陆，出席乌克兰北欧峰会，与挪威。丹麦、冰岛、芬兰和瑞典领导人举行会晤。法新社认为，泽连斯基此次突访奥斯陆的目的在于巩固北欧国家对乌克兰的支持。当天，挪威首相斯特勒向泽连斯基承诺，挪威将在今年底前向乌提供十八亿美元的援助。他强调，挪威正试图通过提供防空设备来加强对乌关键基础设施的保护。丹麦首相弗雷泽里克森也宣布，将于十四号向该国议会提交一份价值约十亿欧元的对乌援助计划。包括弹药、坦克、无人机等武器和装备。但在前一站美国，泽连斯基却被西方媒体认为几乎一无所获。十二号下午，泽连斯基来到白宫，在椭圆形办公室会晤美国总统拜登。期间，拜登宣布对乌克兰提供额外军援，不过金额仅为两亿美元。福克斯新闻网称，这批军援主要包括弹药和一些装备零部件，还是从美军自己的库存里运出来的。拜登则利用泽连斯基来访的机会，再次向美国国会喊话，要求国会在圣诞假期休会前通过援乌法案，否则就会给。俄罗斯总统普京献上圣诞节厚礼，但共和党主导的国会众议院方面拒不配合。I have asked the White House since the day that I was handed the gavel as Speaker for clarity. We need a clear articulation of the strategy to allow Ukraine to win. And thus far, their responses have been insufficient. They have not provided us the clarity and the detail. 泽连斯基访美收获甚微是有很多原因的。现在两党之间的政治极化。包括美国国内重要的这个军工产能，它的这个弹药库存现在处于一个比较尴尬的这个境地。它在后续这个援乌的意愿和能力上呢，实际上都是存疑的。美国尚且如此，其他的这个欧洲国家和西方国家可更是。对于泽连斯基此次求援之旅，俄罗斯总统普京在十四号举行的记者会上表示，乌克兰去要钱是为了试图证明反攻成功。普京表示，自乌克兰开始反攻后，西方军援的武器不断被摧毁，俄军已经摧毁七百四十七辆坦克和两千三百多辆装甲车辆。他强调，乌方反攻其实没有任何成果，而且特别军事行动对俄罗斯经济方面的压力也在减弱。俄罗斯今年经济增长预计可达百分之三点五，国家外债从四百六十亿美元减至了。三百二十亿美元。На вчерашний вечер мне доложили набрано четыреста восемьдесят шесть тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках. 乌克兰总统泽连斯基先是向美国求援未果，现在又跨越半个地球开始向北欧多国求援一事，您怎么看呢？其实说句不好听的，现在的泽连斯基啊，真的有点像一个拿着一个破碗四处要饭的乞丐，或者说是一个披着袈裟四处化缘的和尚。为了得到美欧的援助，乌克兰外长库列巴甚至连只要你们给援助，我愿意为你们跳舞
，这样的话都说出来了。而在三个月前，泽连斯基的态度可不是现在这个样子。那个时候可不是乌克兰在化缘，而是泽连斯基在以子气死的给美国和欧盟分配军援任务，而美欧则在低三下四的执行任务，以至于美国与欧盟卑微地说：“我们对乌克兰的援助。”值得你们说一声感谢。那个时候的乌克兰为什么会显得如此傲慢？因为乌克兰认为，自己是在为帮助美国实现其宏大战略及打垮美国的强大对手俄罗斯而战。总而言之，美欧对乌军援，不是美欧在帮助乌克兰，而是乌克兰在帮助美欧，而美欧也基本上接受和认可了乌克兰的这一套逻辑。这就是拜登认为。美国军援乌克兰不是消费，而是投资，而且是一笔投入很少、产出却无比巨大的投资的原因。这样一套逻辑说辞，也就注定了俄乌战事实际上就是一场代理人战争，即美欧出钱出武器，乌克兰出人出力的代理人战争。那既然俄乌战事是一场代理人战争，那为什么美欧军援乌克兰会在这个节骨眼上陷入困境呢？我认为这一方面是因为美欧的功利主义与机会主义心态作祟的结果，因为美欧一再宣扬他们军援乌克兰是为了捍卫共同的意识形态与价值观念，以及捍卫其所谓的以规则为基础的国际秩序，但他们在内心深处其实并没有摆脱功利主义与机会主义的思维。再就是在冲突刚开始的那几天，美欧不仅没有大力军援乌克兰。反而准备接受乌克兰将会很快亡国的事实的原因。而在俄乌战事一周之后，美欧之所以猛然醒过来了，开始大规模援助乌克兰，是因为他们发现乌克兰顶住了俄罗斯的进攻。那么现在，美欧在军援乌克兰问题上之所以再度陷入迟疑，一个非常重要的原因就在于，乌军三个月的反攻并没有取得预期的胜利。而是陷入了焦灼状态，以至于他们对乌克兰最终能否战胜俄罗斯，他们的投资最终能不能产生预期的效益，都产生了怀疑。我认为正是在这种情况下，美欧援助乌克兰才陷入了两难困境当中。乌克兰认为，美欧只要进一步加大军援力度，乌军才能够打破当前战场上的僵局。美欧则认为，你们先要打出个像样的战果。我才有信心加大对你们的援助。那美欧军援乌克兰陷入困境，是不是就意味着俄乌战事从此就会朝着有利于俄罗斯的方向发生逆转呢？刘先生，我认为至少在目前还看不到任何这方面的迹象。首先从乌克兰方面来讲，虽然在向美欧索要军援，这个上面陷入了困境，但乌克兰的军心与民心并没有出现动摇与崩溃的迹象。尤其是绝大多数乌克兰人，仍然接受不了割地求活的结果。那么这也就意味着，即使没有西方的军援，乌克兰人仍然会战斗下去。其次，美国与欧盟并没有做好接受乌克兰战败的心理准备，也承担不起这样的后果，因为这将意味着西方国家主导的世界秩序与规则的大溃败。我想，也正是因为这个原因。美国防长奥古斯丁才会扬言，假如乌克兰战败了，他将下令美军直接下场参战。除此之外，虽然当前美欧军援乌克兰陷入了困境，但这并不意味着军援的希望彻底破灭。相反，在美国国内，共和党并不是不想援助乌克兰，他们只是想以卡住军援乌克兰为筹码，逼迫拜登与民主党在边境与移民政策上做出重大的让步。而拜登政府也出现了准备妥协的迹象，在欧盟内部，为了通过军援方案，他们甚至准备贿赂反对国匈牙利一百亿欧元。同时，对于美欧来说，拿出这点援助款，并没有动摇到他们的国本。泽连斯基赴美国求援无果，刚离开，美国会众议院就在年底休会前，以微弱票数优势通过了一项决议。批准对现任总统拜登展开弹劾调查事件背后，也牵扯到美国与乌克兰政客之间一直被怀疑的利益输送。
，拜登第一时间抨击称这是毫无根据的政治闹剧。这样的弹劾调查对拜登到底有哪些影响？又会对持续影响明年的大选选情吗？来看报道。On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. 此次弹劾调查主要针对的是美国总统拜登是否利用政策或其他手段，从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的海外商业交易中不当获益等内容。弹劾指控将移交美国参议院，相关调查将持续到2024年。对此，拜登通过白宫的一份声明回击称，共和党人忽视了国家面临的紧迫挑战，并指责这是一场毫无根据的政治闹剧。针对拜登的这份弹劾调查，还要追溯到三个月前，时任美国会众议院议长共和党人麦卡锡率先要求相关委员会展开调查，矛头直指亨特·拜登在乌克兰等地的商业活动。美国联邦众议院监督委员会在八月初称，有证据显示，拜登家族及其业务伙伴从外来源头收取超过两千万美元。此外，联邦调查局接获的一起未经核实的告密声称，拜登曾施压乌克兰政府革除一位高级检察官，以阻止对乌克兰能源企业布利斯马的调查。亨特是这家公司的董事会成员，而布利斯马前 CEO 曾说，他给亨特·拜登和另一位拜登各支付了五百万美元。路透社记者安迪·沙利文曾围绕此事进行了详尽调查，他表示，截至目前，并没有找到乔·拜登与布里斯马存在利益交换的证据。He was acting on behalf of the Obama administration. The Obama administration had determined this guy is bad news. We want him out of there. Biden was the messenger that delivered that. Now, certainly, you could see there might be potential for a conflict of interest here. Here's Biden pressuring a country to remove its top investigator. While his son is involved with a very prominent company there, but again, they haven't turned up any evidence. 实际上，在此次弹劾调查之前，亨特·拜登已经官司缠身。洛杉矶联邦法院率先公布了对亨特的九项刑事指控，其中包括三项重罪和六项未缴税轻罪。如果所有指控皆成立，亨特将面临最高十七年的监禁。但起诉书中并未提供任何证据表明总统拜登是否参与到了亨特的商业活动之中或从中受益。五十三岁的亨特·拜登十三号现身华盛顿国会大厦，在新闻发布会上对外澄清，父亲并未参与他的任何生意，并质疑共和党人为何执意要发起闭门厅政客调查。My father was not financially involved in my business. I am here to testify at a public hearing today to answer any of the committee's legitimate questions. Republicans do not want an open process where Americans can see their tactics. Expose their baseless inquiry. What are they afraid of? 包括美国有线电视新闻网、美国全国广播公司在内的主流媒体均形容，共和党人发起的这项弹劾调查令人尴尬，纯属没事找事。This is a matter that has been under investigation by federal prosecutors for five to six years, and the only charges they have arrived at, which are serious ones, are individual tax charges against the president's son and the purchase of a gun by the president's son. If there had been evidence of public corruption that touched Joe Biden himself, certainly federal prosecutors under the Trump administration would have seen that. I think the other embarrassment here is largely they are talking about activity. That happened when Joe Biden was not in office. It certainly is not activity related to any of his three years in the presidency today. And where it touches the vice presidency, there was no evidence as well. And so Republicans have really put themselves in a bad spot. 路透社直言，这样的弹劾调查难以将拜登赶下台。尽管原本罕见的弹劾程序，如今已是司空见惯，比如特朗普曾两次受此待遇，以及1868年的安德鲁·约翰逊、1998年的比尔·克林顿都曾遭到弹劾，但从未有美国总统因弹劾程序下台。按照程序，要罢免美国总统，众议院发起弹劾调查，只是官方程序的第一步。后续在完成调查后，如果认定总统确有违法行为，将形成一份弹劾条款，对总统提起正式指控。而弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，再获得三分之二以上参议员支持。但目前民主党掌控参议院多数席位，弹劾条款想要闯关十分困难。参议院的门槛比众议院高很多。所以正常状况是啊，在参院那一关可能过不了。不过这个案子要成案的话，我觉得对于拜登来讲，他这个长期谣传他儿子啊这种贪赃枉法的作为哈、啊，就会被进行深入的调查。那这个调查过程中，就有了很多可能一些新的贪腐被揭发。那对拜登来讲的话，
，呃，是很不利的。所以启动对拜登就是一个打击。那么调查的过程来讲，也是对拜登来讲是一个好。非常非常危险的事情。美国舆论认为，共和党执意发起弹劾调查的真正原因，就是为了二零二四年的美国大选。美联社披露，作为与拜登对决的共和党籍领跑者，特朗普一直在敦促国会盟友弹劾对手。有共和党议员甚至非常直白地承认，就是为了助特朗普一臂之力，才发起这项弹劾调查。Representatives, what are you hoping to gain from an impeachment inquiry? All I can see is Donald J. Trump 2024. 如今，民主共和两党的初选形势已经明朗。拜登和特朗普代表各自阵营出现，几乎是板上钉钉。而特朗普如今正遭遇多项司法指控，共和党方面以彼之道还施彼身的理念自然水涨船高。路透社认为，在拜登支持率创下新低的情况下，此次弹劾调查可能给他的竞选连任之路蒙上更多阴影。即使最终没有发现拜登任何不当行为的具体证据，调查也早已引起了媒体的广泛关注。这可能会转移人们对拜登2024年有关经济和其他方面的竞选信息的注意力。此外，未经证实的指控也已经损害了拜登的形象。在美国有线电视新闻网近期的民意调查中，百分之六十一的美国人认为，拜登至少在一定程度上参与了其子亨特·拜登在乌克兰等国的商业往来。各种民调都显示的，川普是领先的，不管是三个百分点还是六个百分点啊、哦。而且外环境来讲的话，现在。美国在两场所涉入深度涉入两场战争里讲，对美国都不利。俄乌战争很明显看出来，乌克兰现在所谓的反攻啊，无功而返。那另外一个这个，呃，就是以巴的冲突啊，呃，现在也把美国拖在那个地方。所以这两场战争对拜登的选情来讲都是非常不利的。